வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஆறு விதமான கிச்சன் டிப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த கீரை எல்லாம் வேக வைக்கும் போது அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகரோ இல்லைன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயோ ஊற்றணும் அப்படின்னா கீரை வெந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த பச்சைத்தன்மை மாறாமல் பச்சையாகவே இருக்கும் ஸோ இது நீங்கள் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதில்லை அப்படின்னா ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சில சமையலுக்கு இந்த இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் வந்து பொடிசு பொடிசாக கட் பண்ணுற மாதிரி தேவைப்படும் ஸோ அப்போ வந்து கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி சீஸ் கிரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து துருவிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல பொடிசாக அதை வந்து கிடைக்கும் நம்ம ஈஸியாகவும் அதை வந்து துருவிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி சாப்பிடும் போதும் வந்து சில பேருக்கு அந்த இஞ்சியெல்லாம் வாயில் பட்டுச்சுன்னா பிடிக்காது அந்த மாதிரி சமயங்களில் நம்ம இந்த மாதிரி துருவி சேர்த்துக்கலாம் சரியே சில சீசனில் வந்து இஞ்சி ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் கிடைக்கும் பல்காக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம் அதே மாதிரி சில சமயங்களில் சில வீடுங்களில் வந்துட்டு இஞ்சி வந்து ரொம்ப அதிகமாக செலவாகாது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் இஞ்சியை வந்து நம்ம எப்படி ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இஞ்சியை நல்லா மண்ணெல்லாம் போக அலசிட்டு ஒரு பாக்ஸில் வந்து இந்த இஞ்சி மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துட்டு இந்த இஞ்சியை வந்து அதில் போட்டு மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இந்த வந்து ஒன்றோ டு ஒரு நாளோ இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவையோ இந்த தண்ணியை மாற்றணும் அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் கெடவே கிடாது இது வந்து ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் பாக்ஸோட மூடி வந்து எனக்கு தெரிச்சிடுச்சு ஸோ அதனால நான் இதை வந்து தூக்கி போட்டுடலாம் அப்படின்னு தான் வச்சுருந்தேன் ஸோ இது அப்புறமா இஞ்சி எனக்கு நிறைய வாங்கினோன்னு ஸோ நான் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டுட்டு மேலே வேற ஒரு மூடி தான் வச்சு மூடி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆர்டைட் கண்டெய்னரில் தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து இதில் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ லெமனும் வந்து நமக்கு கம்மி ரேட்டில் கிடைக்குது இல்லை நம்ம ஊருக்கு போயிட்டு ஊர்லேருந்து நம்ம நிறைய எலுமிச்சம்பழம்லாம் எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது ஒரு ஒரு வாரத்துலேயே வந்து என்னாகும்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி சுருங்க ஆரம்பிக்கும் கலர் மாறிடும் காஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக இதையும் நல்லா அலசிட்டு ஒரு பாக்ஸில் தண்ணி ஊற்றி அதில் வந்து இந்த மாதிரி மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுட்டு அதில் லெமனை போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இது வந்து நான் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்டோர் பண்ண லெமனை இதை வந்து நான் வாரத்தில் ஒரு டைமோ இல்லை ரெண்டு டைமோ தான் தண்ணி மாற்றுவேங்க நீங்கள் இதையும் நீங்கள் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தோசை கல்ல வந்து ஒட்டாம மீன் வரணும் அப்படின்னா மீன் பொறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த எண்ணெயில் வந்து ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு அரிசி மாவு தூவிடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம அதில் மீனை போட்டு பொறிச்சோம் அப்படின்னா மீன் வந்து கல்லில் ஒட்டாம அந்த மசாலாலாம் உதிராம வரும் நீங்கள் பூரியோ பஜ்ஜியோ நம்ம வந்து ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறது பண்ணும் போது அதில் வந்து ஒரு அரை பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட்டை சேர்த்துட்டோம் இல்லைன்னா கொஞ்சமாக அரிசி மாவு சேர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பூரி வந்து நிறைய எண்ணெயை வந்து குடிக்காமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு மிச்சம் இருக்கிற ஸ்நாக்ஸை வந்து அதிலே போட்டு கிளிப்பு போட்டு வச்சாலுமே அது வந்து நமுத்து போக சான்ஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா இதை போட்டு வைக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு பாக்ஸை தேடணும் அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நார்மல் நைஃபை செரேட்டட் நைஃப் இல்லை நார்மல் நைஃபை எடுத்துகிட்டு இதை வந்து ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு செகண்ட் அவ்வளோதான் அதை வந்து சிம்லையே நல்லா காமிச்சிட்டு கவரோட பிரித்த இடத்துல ஜஸ்ட்டு ஒரு கோடு மாதிரி இழுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து நல்லா ஒட்டிடும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடையில் வாங்கிட்டு வந்த போ இருந்த மாதிரியே நல்லா வந்து கவர் ஆகிடும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் வேணும் அப்படின்னா அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு திருப்பியும் இதே மாதிரி நைஃபை வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் கத்தி நீங்கள் நிறைய நேரம் நல்லா சூடுபடுத்திட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா கவர் வந்து கட் ஆகிடும் நான் அதனால தான் சொன்னேன் ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு இல்லை பன்னெண்டு செகண்ட் மட்டும் சூடு பண்ணிவிட்டு வச்சு இழுத்தோம் அப்படின்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் ஈஸியாக ஸோ இதுக்காக நம்ம தனியாக ஒரு பாக்ஸ் தேடணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்து இந்த டிப்ஸில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பை பை